नमस्कार विद्यार्थी मित्रों मगिल लेक्चरला आप बुक कीपिंग एंड अकाउंटन्सी या विषया सुरुवती पहलच प्रकरण अभ्यास आहोत तो यह पहले प्रकरण मधे विद्यार्थी मित्रों बुक कीपिंग मीनिंग त्यानंतर डेफिनेशन त्यानंतर बुक कीपिंग से फीचर्स इम्पॉर्टन्स ये अभ्यास आता विद्यार्थी मित्रनो पुढ़ा भाग अपन या अकाउंटन्सीम अभ्यास आहोत तो बुक कीपिंग से डेफिनेशन तुम्हारा संगित है कि बिजनेसमें जे का ट्रांजैक्शन होता डे टू डे तो व्यवस्थित र रेकॉर्डिंग करण तन यठिका बुक कीपिंग मनत हो तो अपन पहले प्रकरण अभ्यास आता पुढ़ा भाग यठिका अपन अभ्यास आहोत कि बुक कीपिंग पुढ़ी स्टेज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटन्सी बता अकाउंटन्सी कल बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंट मे बुक कीपिंग हा अकाउंट एक भाग है इट इज द प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग मजे बुक कीपिंग हि अकाउंट की प्राइमरी स्टेज है प्राथमिक पायरी है पहली पायरी है पहली स्टेज है इट इज द प्रोसेस ऑफ रेकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट मे एक प्रोसेस है कि जी रेकॉर्ड करते ट्रांजेक्शन लिखुन ठेवते अपने बिजनेस अकाउंट मधे तनतर पूरे अकाउंटिंग इज पार्ट ऑफ अकाउंटन्सी अकाउंटिंग हा सुधा अकाउंटन्सी एक पार्ट है तनतर पूरे अकाउंटन्सी इज द प्रैक्टिस ऑफ रेकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉर ए बिजनेस मजे अकाउंटिंग ही एक आ, यहाँ रेकॉर्डिंग करण वर्गीकरण करण आ रिपोर्टिंग करण बिजनेस ट्रांजेक्शन से सर्वाला एकत्रितपने अपन अकाउंटन्सी मनत है तनतर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिक नॉर्म्स एंड एजम्शन डेवलप्ड एंड इस्टैब्लिश्ड एज मजे अकाउंटिंग एक तत्वाप्रमा काम करते विशिष्ट निमान धरून आ गृहितक आधारित यठिका अकाउंटिंग च काम चालत आहे। त्यानंतर पुढ़ बगा द बेसिस फॉर अकाउंटिंग सिस्टीम मजे अकाउंटिंग सिस्टीम मदे विशिष्ट निमान विशिष्ट निमान आधारे तत्वा आधारे अपल अकाउंटन्सी कामकाज सुरू आहे केल जात। नेक्स्ट बगा का दिल तुम्हारा आता डेफिनेशन हे एक महत्वा डेफिनेशन है ही अकाउंटन्सी की डेफिनेशन है बगा प्रोफेसर रॉबर्ट एन एंथनी हमें डेफिनेशन है हैज डिफाइन्ड अकाउंटिंग एज नियरली एवरी बिजनेस नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज एन अकाउंटिंग सिस्टीम इट इज ए मीन्स ऑफ कलेक्टिंग समराइजिंग एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस ट्रांजैक्शन मजे अकाउंटिंग मधे का लक्षा गया इन्फॉर्मेशन कलेक्ट के लिए जी एनालिस के लिए जता वर्गीकरण के रिपोर्टिंग सुधा के मॉनेटरी ट्रांजैक्शन चिका रिपोर्टिंग के नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन विचार जात नहीं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मजे का जे पैशाशी रिलेटेड है जित पैसे ये कि जे व्यवहार यठिका अकाउंटन्सी मधे अपन विचार घतो एनालिस करो तो डाटा कलेक्ट करो आ रिपोर्टिंग करो तो यहाँ अशा प्रकार अकाउंटिंग मधे अपने प्रोसेस राबण आवश्यक है 
त्यानंतर पुढं दिलेलं आहे त्यालाच आपण अकाउंटिंग म्हणतो पुढच्या भागामध्ये आपल्याला दिलेलं आहे बघा त्यांनी बेसिस किंवा मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टीम तर अकाउंटिंग सिस्टीमच्या पण या ठिकाणी त्यांनी आपल्याला मेथड्स दिलेले आहेत की किती मेथड्सवर आपलं अकाउंटिंग डिपेंड अपॉन आहे तर बेसिक अकाउंटिंग त्यामध्ये देर आर मेनली थ्री बेसिस और मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग इन कॉमन यूजेस नेमली मजे यठिका अकाउंट एकूण तीन कॉमन मेथड है कि यूज आप करू शको पहली मेथड है कैश बेसिस कैश बेसिस मजे का रोक व्यवहार पैसे आले कि गेले कि पहली मेथड कैश बेसिस त्यानंतर दुसरा आहे दुसरी मेथड आहे ॲक्रुवल ॲक्रुवल इट इज ॲन आउटस्टँडिंग नंतर देणार नंतर घेणार और मर्कंटाईल बेसिस म्हणजे ॲक्रुवल और मर्कंटाईल म्हणजे काय की आउटस्टँडिंग बेसिस लक्षात घ्या मर्कंटाईल सिस्टीम आणि तिसरं म्हणजे पुढच्या महिन्यातला खर्च आपल्याला या ठिकाणी करायचा असेल तर आपण तो आउटस्टँडिंग दाखवतो या महिन्यामध्ये किंवा प्रीपेड म्हणजे आगाऊ करतो आउटस्टँडिंग देणं बाकी दाखवतो आणि तिसरं आहे मिक्स्ड ऑर हायब्रिड बेसिस म्हणजे रोख पण व्यवहार आणि आउटस्टँडिंग पण व्यवहार पहिल्या आणि दुसऱ्याचं मिक्स्ड किंवा हायब्रिड बेसिस मेथड म्हणूनसुद्धा अकाउंटिंगमध्ये आपण रेकॉर्डिंग करू शकतो म्हणजे अकाउंटिंग रेकॉर्ड करताना मेंटेन करताना एक तर रोख व्यवहार झाले व्यवस्थित अकाउंटिंग ठेवलं जातं किंवा आउटस्टँडिंग उदारीवरचे कॅश क्रेडिटवरचे सॉरी क्रेडिटवरचे ट्रान्झॅक्शनसुद्धा आपण ठेवू शकतो किंवा काही वेळेस दोन्ही असतात कॅश पण आणि क्रेडिट पण तर अशा वेळीसुद्धा ही अकाउंटिंगची सिस्टीम मेथड आपल्याला फॉलोअप करता येते त्यानंतर पुढं पुढं आपल्याला दिले बघा या तिन्ही मेथडचं एक्सप्लेनेशन आपल्याला दिलेलं आहे त्यांनी की जे तुम्हाला सांगितलं आता कॅश बेसिस रोख स्वरूपात त्यामध्ये लक्ष द्या अंडर द कॅश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ॲक्च्युअल कॅश रिसिप्ट ॲक्च्युअल कॅश किती आली ती अँड ॲक्च्युअल कॅश पेमेंट आर रेकॉर्डेड ॲक्च्युअल कॅश आपण किती दिली ते सुद्धा रेकॉर्ड केलं जातं इन धीस बेसिस रेव्हेन्यू इज रिकग्नाइज्ड व्हेन कॅश इज रिसिव्हड अँड एक्सपेन्सेस आर रिकग्नाइज्ड व्हेन कॅश इज पेड म्हणजे या ह्याच्यामध्ये कॅश बेसिसमध्ये एकूण पैसे आले किती आणि एकूण खर्च झाला किती याचं रेकॉर्डिंग केलं जातं हे कॅश बेसिस सिस्टीममध्ये त्यानंतर दुसरी आहे ॲक्रोअल ऑर मर्कंटाईल बेसिस आउटस्टँडिंग बेसिस त्यामध्ये बघा अंडर ॲक्रोअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग द रेव्हेन्यू व्हेदर रिसिव्हड ऑर नॉट बट हॅज बट हॅज बीन अर्नड ऑर ॲक्रोअड ड्युरिंग द अकाउंटिंग पिरियड अँड एक्सपेन्सेस इनकड व्हेदर पेड ऑर नॉट आर रेकॉर्डेड म्हणजे आउटस्टँडिंग मेथडमध्ये एकूण आपल्याला येणं किती बाकी आहे रिसिव्हड येणं किंवा आपण पुढचा एक्सपेंडिचर या ठिकाणी आउटस्टँडिंग दाखवतो आहेत म्हणजे पेड ऑर नॉट नॉट आर रिसिव्हड हे ॲक्रोअड ऑर आउटस्टँडिंग बेसिसवरती दाखवू शकतो आणि तिसरे आहे मिक्स्ड त्यामध्ये बघा मिक्स्ड ऑर हायब्रिड बेसिस इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॅश बेसिस अँड ॲक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अंडर मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोथ कॅश अँड ॲक्रुअल बेसिस आर फॉलोड रेव्हेन्यूज अँड ॲसेट्स आर जनरली रेकॉर्डेड म्हणजे या ठिकाणी महसुली आणि भांडवली जे काय असेट मालमत आहे त्याचंसुद्धा रेकॉर्डिंग आपण या मिक्स्ड ऑर हायब्रिड बेसिसवरती करू शकतो म्हणजे या ठिकाणी एखादी असेट खरेदी केली आपण एक लाखाची त्यांना वीस हजार रुपये दिले राहिलेले ऐंशी हजार आपण नंतर इन्स्टॉलमेंटमध्ये देणार आहोत त्याला म्हणायचं मिक्स्ड ऑर हायब्रिड बेसिस सिस्टीम अशा प्रकारे अकाउंटिंगच्या तीन मेथड आहेत रोख स्वरूपात खर्च केला किंवा इन्कम मिळाला कॅश बेसिस दुसरं आहे ॲक्रोअल और आउटस्टँडिंग बेसिस उदारीचे जे काय ट्रान्झॅक्शन आहेत ते आणि तिसरं आहे मिक्स्ड 
रोग पन का ही उदार पन का ही रोग का ही उदार कि उदार का ही रोग अशा प्रकार हा तीन ही बेसि अकाउंटिंग सिस्टीम डिपेंड अपॉन है नर पुढ़ लक्षा घया था एक महत्वाच है बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज अकाउंटिंग का बेसिक टर्म्स हैं कंडिशन्स है अंडरस्टैंड कराए ब इन ऑर्डर टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इट इज नेसेसरी टू नाउ द मीनिंग ऑफ सर्टन बेसिक टर्म्स यूज्ड इन अकाउंटिंग अकाउंटिंग इज ए विज विज वर्सिटाइल सिस्टीम विच इज ए लार्ज नंबर ऑफ पर्पज ऑफ द मॉडर्न बिजनेस वर्ड हेन द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजीज नीड टू बी अंडरस्टैंड खाली टर्मिनोलॉजीज का ही कंडिशन्स अपने दिल्ली है तैयार लक्षा देते बगा टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन आता ट्रांजैक्शन के प्रकार अपने दिलले हैं बगा व्यवहार के प्रकार पैला है मॉनिटरी ट्रांजैक्शन पैशाशी रिलेटेड मॉनिटरी ट्रांजैक्शन क्या कैश ट्रांजैक्शन मजे रोक व्यवहार यठिका मॉनिटरी ट्रांजैक्शन मे अपन घतो यमें पैसे आले कि गेले कि क्रेडिट ट्रांजैक्शनसुद्धा मॉनिटरी ट्रांजैक्शन मे एखाद व्यक्ति अपन एक महीनिया सा माला विक्री के लिए कि अपन व्यापाकून ये अपन माल उदारेवती खरे के तो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन मे कैश आ क्रेडिट ट्रांजैक्शन ये नर दुसरा एक ट्रांजैक्शन का प्रकार है नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन अच्छा नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन मे कश पैशाशी रिलेटेड ये नहीं तो मैं इत का लक्षा गया बार्टर ट्रांजैक्शन बार्टर ट्रांजैक्शन मजे वस्तु बदलत वस्तूं की देवाणेवाण करनी मनाए नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन वस्तु बदलत वस्तूं की देवाणेवाण नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन अशा प्रकार ट्रांजैक्शन के दोन प्रकार मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी कनर आता पूड़े बगाच एक्सप्लेनेशन अपने पूड़ दिल है बगा ट्रांजैक्शन मजे व्यवहार अपन माल खरे के ठिका विकला एकत्रित मन तो ट्रांजैक्शन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एक्स मे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस बिट्वीन टू पर्सन और पार्टीज फॉर मनी और मनी वर्थ इज नोन एज ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन की साधी सोपी भाष व्याख्या है कि माला कि सेवे की देवघेव करण कि पैशा बदलिया यठिका व्यवहार करण तला मना च ट्रांजैक्शन क्या ए है बगा मॉनिटरी ट्रांजैक्शन रोक स्वरूप व्यवहार द ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड मॉनिटरी ट्रांजैक्शन मे मॉनिटरी ट्रांजैक्शन मे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पैसे ये कि जो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शन्स आर रेकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट मजे बुक्स ऑफ अकाउंट मे फ रोक व्यवहार के ट्रांजैक्शन लिखले जता मॉनिटरी ट्रांजैक्शन मधे सुधा कैश ट्रांजैक्शन है मजे रोक स्वरूप व्यवहार क्या बगा ए बिजनेसमन ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज पेड और रिसीव्ड इमिडिएटली इज नोन एज कैश ट्रांजैक्शन मजे रोक स्वरूप व्यवहार आल कैश आली कि पेड के लिए गेली तो व्यवहार मजे रोक स्वरूप बदाहरणार्थ तेने अपने दिल्ल है एक व्यवहार क्या बगा परचेस परचेस ऑफ गुड्स फॉर कैश रुपीज फिफ्टीन थाउजंड पंद्रह हज़ार रुपया माल रोक घर माल आला पैसे गेले रोक व्यवहार कि दुसरा दिल्ला है बगा पेमेंट ऑफ सैलरी ऐट रुपीज फाइव थाउजंड पगार अपन दिला पांच हज़ार रुपया तो यठिका सैलरी टू कैश एंट्री करना आहोत लक्षा गया आ जा कैश ट्रांजैक्शन आता क्रेडिट ट्रांजैक्शन बगा ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज वन इन विच कैश इज नॉट पेड और रिसीव्ड इमिडिएटली एट द टाइम ऑफ ए ट्रांजैक्शन बट इट इज पेड और रिसीव्ड एट ए लैटर डेट मजे क्रेडिट ट्रांजैक्शन मधे रोक व्यवहार होत नहीं पैसे अपन लगे दी नहीं परंतु व्यवहार के 
काही दिवसाने काही तारखेनंतर आपण पैशांची देवाणघेवाण करतो त्याला म्हणायचं क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन उदारीचे व्यवहार आज माल घेतला एका महिन्याने पैसे देणार म्हणजे तो झाला क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन आणि कॅश म्हणजे रोख स्वरूपाचं ट्रान्झॅक्शन आता पुढच्या स्लाईडवर आपल्याला दिलेलं आहे नॉन मॉनेटरी ट्रान्झॅक्शन विद्यार्थी मित्रांनो हा एक महत्त्वाचा भाग आहे आता आपण मॉनेटरी ट्रान्झॅक्शन पैशाशी रिलेटेड बघितले त्यामध्ये कॅश रोख स्वरूपाचे व्यवहार उदार स्वरूपाचे व्यवहार अभ्यासले आता नॉन मॉनेटरी ट्रान्झॅक्शनमध्ये बघा द ट्रान्झॅक्शन विच डज नॉट इन्व्हॉल्व अँड एक्सचेंज ऑफ मनी ऑर मनीज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ वन थिंग अगेन्स्ट अनादर मजे यठिका नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन मधे या अपन पैसा की देवाणेवाण कर डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली पी ते नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन मधे वस्तूं स्वरूप वस्तूं की देवाणेवाण के लिए जे मला स्वरूप माला देवाणेवाण के लिए जी तैयार मना चो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हे तो पैशाच संबंध नहीं वस्तु बदलत वस्तु देव वस्तु देने तला मना चो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन अशा प्रकार आज आप अकाउंटन्सी डेफिनेशन क्या टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन त्यामध्ये मॉनेटरी रोख स्वरूपाचे ट्रान्झॅक्शन नॉन मॉनेटरी या ठिकाणी वस्तूंच्या बदल्यात वस्तूंची देवाणघेवाण करणं त्यानंतर कॅश ट्रान्झॅक्शन म्हणजे रोख व्यवहार आणि क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन म्हणजे उदार व्यवहार हे या ठिकाणी आजच्या लेक्चरला आपण व्यवस्थित अभ्यासलेलं आहे जरी आता तुम्हाला काही शंका असतील आता टेक्स्टबुकमध्ये लक्षात घ्या पहिलंच चॅप्टर आपलं आहे इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग अँड अकाउंटन्सी बुक किपिंगचा भाग आपण अभ्यासला आता हा अकाउंटन्सीचा भाग आपण अभ्यासत आहोत त्यामध्ये अकाउंटिंग करताना या ठिकाणी ट्रान्झॅक्शन होणं खूप महत्त्वाचं आहे व्यवहार झाला तर एंट्री करता येईल अकाउंटिंगचं काम करता येईल जर व्यवहारच झाला नाही ट्रान्झॅक्शनच झाला नाही तर आपल्याला अकाउंटिंगचं काम करता येणार नाही म्हणून ट्रान्झॅक्शन इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फ्रॉम रेकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटन्सी अँड बुक किपिंग त्यासाठी विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही खरेदी केलेली जी काय आत्ता तुम्ही खरेदी परचेस केला मोबाईल ट्रान्झॅक्शन जा झाला मोबाईल आला पैसे गेले किंवा तुम्ही नोटबुक पेन्सिल पेन खरेदी केलं इट इज अॅन ॲसेट त्या ॲसेट आल्या स्टेशनरी आपल्याकडे आले आणि आपण पैसे दिले किंवा एखादी गाडी खरेदी केली गाडी आली पैसे गेले अशा प्रकारचे व्यवहार होणं गरजेचं आहे तुम्ही रेग्युलर ए टू झेड व ज्या काय गुड्स आहे त्या परचेस करत असता जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करत असता त्या दुकानामध्ये तुम्ही पैसे देता आणि माल आणता मग तो झाला ट्रान्झॅक्शन मग तो पण ट्रान्झॅक्शनचे पण मध्ये रोख स्वरूपाचा ट्रान्झॅक्शन असतो कॅश ट्रान्झॅक्शन किंवा उदार स्वरूपाचा असतो क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन किंवा वस्तूच्या बदल्यात वस्तूंची देवाणघेवाण बार्टर सिस्टीम ज्याला म्हणतो आपण तो पण झाला एक ट्रान्झॅक्शनचाच प्रकार असे ट्रान्झॅक्शन झाल्यानंतरच मग आपल्या अकाउंटन्सीचं काम करता येतं त्यासाठी अकाउंटन्सीमध्ये ट्रान्झॅक्शन खूप महत्त्वाचं आहे व्यवहार होणं गरजेचं आहे त्यामध्ये तुम्ही हा व्यवहार झाला तरच एंट्रीच करू शकता आणि या ठिकाणी ट्रान्झॅक्शन हा होणं गरजेचं आहे ठीक आहे या ठिकाणी झालेला भाग व्यवस्थित रोजच्या रोज तुम्ही बघा ऐका वाचा लिहा काही शंका असतील तर विचारा आणि मग आपण हळूहळू थोडंसं टप्प्याटप्प्याने पुढं जाणार आहोत एकदमच जास्त घेतलं तर तुम्हाला पण जरा थोडंसं अवघड जाईल त्यामुळं आपण एक सुरुवातीला वीस पंचवीस तीस मिनटाचे लेक्चर घेत घेत मग पुढं वाढवणार आहोत ठीक आहे या ठिकाणी आपण ट्रान्झॅक्शन अकाउंटन्सीचा भाग अभ्यासला पुढील लेक्चरला नेक्स्ट भाग अभ्यासणार आहोत या ठिकाणी आज आपण थांबत आहोत धन्यवाद